చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరోగ్యం మీద ఆయన ఆరోగ్యం మీద డాక్టర్లు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ల మీద ఇష్టారాజ్యంగా కామెంట్లు చేశాడండి బహుశా ఎన్నడూ ఎవ్వరు ఏ రాజకీయ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి ఉండదు ఏమంటాడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల మీద ఆయన మధ్యంతర బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన విషయం తెలుసు అప్పటి నుంచి ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు తాజాగా ఏమైంది ఆయన ఎల్వీ ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కంటికి కెటరాక్ట్ సర్జరీ చేయించుకోవాలి కుడి కంటికి అంతకుముందు ఎడవ కంటికి చేయించుకున్నారు అది పూర్తయింది ఈ మధ్య అది పూర్తయిన తర్వాత దానికి సంబంధించి కొన్ని వారాల పాటు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏవో ఉంటాయి అవన్నీ డాక్టర్లు చెప్పారు అవన్నీ రిపోర్ట్లు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఆయన ఏఐజీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అది కూడా హైదరాబాద్లో గచ్చిబాబులో ఉంది చాలా ప్రముఖమైన ఆసుపత్రి అది గ్లోబల్ రికగ్నిషన్ ఉంది ఆ ఏఐజీ ఆసుపత్రిలో ఆయన గతం నుంచి కూడా మెడికల్ టెస్ట్లు అన్నీ చేయించుకుంటున్నారు అక్కడ చేయించుకున్నారండి ఆ మెడికల్ టెస్ట్లో మొత్తంగా చేసి వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు ప్రధానంగా వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటి అంటే ఆయనకి రెండు మూడు సమస్యలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే గుండె పరిమాణం పెరిగింది ఇది చాలా సాధారణమైన సమస్య చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ సో గుండె పరిణామం పెరిగింది అట్లాగే గుండె కొట్టుకోవడంలో కూడా కొంత అపసవ్యత ఉంది ఇర్రెగ్యులర్ బీట్ అంటారు అది అది కూడా ఉన్నది అది కొంచెం సమస్య ఉంది ఆయనకి ఆయన మొదటి నుంచి ఇంతకుముందు గతం నుంచి కూడా ఉందట యాక్చువల్గా కొంత గుండె సమస్య అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు సంతకం పెట్టి మరి ఇచ్చారండి ఇది ఈ రిపోర్ట్ ఎప్పుడదండి మూడు పదకొండు అంటే మొన్న నవంబర్ మూడవ తేదీన వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట అది ఒక రెండు మూడు రోజుల క్రితం బయటకు వచ్చింది బయటకు వచ్చిందంటే మనకి హైకోర్టులో ఈ రిపోర్ట్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున లాయర్లు వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేశారు కోర్టులో న్యాయమూర్తి గారికి ఇది రికమెండేషన్ ఎట్ డిశ్చార్జ్ అని చెప్పి డాక్టర్ నేము డాక్టర్ రాకేష్ కల్పాల అని ఆయన పేరుతో ఉన్నది ఇది ఏమని ఇచ్చారండి రికమెండేషన్ ఎట్ డిశ్చార్జ్ టు అండర్గో కార్డియాక్ అండ్ డెర్మటాలజీ ఇవాల్యుయేషన్ రెగ్యులర్లీ ఫర్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ కార్డియాక్ సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయి డెర్మటాలజీ సమస్యలు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఆయనకి సో వీటికి సంబంధించి వచ్చే మూడు నెలల కాలంలో మీరు రెగ్యులర్గా చెకప్ చేయించుకోవాలి ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి టు అవాయిడ్ ఎనీ ఫిజికల్లీ స్ట్రెన్యూస్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ స్ట్రెస్ అనవసరం ఎక్కువ ఫిజికల్ స్ట్రెస్కి మరి పడకూడదు ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయొద్దు స్ట్రెన్యూస్గా ఉండేది అని ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చారు కన్సిడరింగ్ ఈజ్ యాక్టివ్ పబ్లిక్ లైఫ్ అడ్వైజ్డ్ టు హ్యావ్ అండ్ ఏసీఎల్ఎస్ అంబులెన్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇస్ ఆంటో రాజ్ ఎలాంగ్ విత్ ఎలాంగ్ విత్ ఏసీఎల్ఎస్ ట్రైన్ డాక్టర్ అండ్ టెక్నీషియన్ అవైలబుల్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ దీంతో పాటు ఆయన చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు పబ్లిక్ లైఫ్లో పాలిటీషియన్ కాబట్టి మామూలు వాళ్ళైతే ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కొంతవరకు నయం ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వెంటనే పరిగెత్తవచ్చు ఆసుపత్రికి ఈయన మరి పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉంటాడు ఎప్పుడు బయట పబ్లిక్లో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సెస్ ఉండదు కాబట్టి వెంటనే ఆసుపత్రికి సో ఏసీఎల్ఎస్ అంబులెన్స్ అనేది ఒకటి ఆయనతో పాటు ఆయనకి ఎలాగూ చాలా సెక్యూరిటీ ఇదంతా ఉంటుంది కాబట్టి సెక్యూరిటీ డీటెయిల్ ఇదంతా దాంట్లో భాగంగా ఏసీఎల్ఎస్ అంబులెన్స్ అంటే ఏదో పర్టికులర్గా ఏసీఎల్ఎస్ అంటే దానికి సంబంధించి గుండెకి సంబంధించి ఇతరత్ర ఎక్విప్మెంట్ కూడా అందులో ఉంటుందండి చెక్ చేయడానికి ఇమ్మీడియట్గా సో ఆ ఏసీఎల్ఎస్ అంబులెన్స్ ఏసీఎల్ఎస్ ట్రైన్ డాక్టరు టెక్నీషియను ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటే ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉండే విధంగా చూసుకుంటే మంచిది అని చెప్పి ఏ డాక్టర్ అయినా ఎవరైతే ఇవ్వాలో ఎలా ఇవ్వాలో అలా ఇచ్చారు డాక్టర్ ఏ డాక్టర్ అయినా సరే ముందు జాగ్రత్త చర్యలు అన్నీ కూడా చెప్తారు వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరండి దాని మీద సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఎంత అడ్డగోలుగా రియాక్ట్ అయ్యాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మెడికల్ విషయాలకు సంబంధించి కూడా మెడికల్ విషయం అనేది చాలా పర్సనల్ విషయం ఇక్కడ కోర్టులో ఉన్నది అది ఎందుకంటే ఆయనకి బెయిల్కి సంబంధించి ఇతరత్ర అంశాలకు సంబంధించి కూడా అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది కోర్టు వ్యవహారంలో కూడా ఉన్నది కానీ దాని గురించి ఆయన మాట్లాడింది చూడండి సాక్షిలో వార్త చంద్రబాబు మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది వైద్యుల రాజకీయ నేతల అంటండి అంటే ఎక్కడ దాకా పెడతారో చూడండి ఎవరినైనా సరే వీళ్ళు వాళ్ళు అని స్పేర్ చేసేదే లేదు మాకు అనుకూలంగా లేకపోతే మేము చంద్రబాబు నాయుడు బతకడానికి వీలు లేదు ఆయనకి మెడికల్ మరి హెల్ప్ ఉండటానికి వీలు లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ ఉద్దేశం జైల్లో పెడితే అట్లా ఉంచవచ్చు అనుకున్నారు అట్లా ఉంచారు కూడా అందరు గుర్తుండే ఉంటుంది జైల్లో ఉండగా యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ డాక్టర్లకు కూడా ఆయనకి కెటరాక్ట్ ఆపరేషన్ ఒక కంటికి చేశారు రెండో కంటికి చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది అని చెప్పి ఇస్తే వాళ్ళని
సో ఏ ఐజీ ఆసుపత్రి అనేది ఏమన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత ఆసుపత్రి మీరంటే అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేశాడో తెలుసు కదండి వైజాగ్లో ఆయన మీద ఏదో దాడి జరిగిందని చెప్పి ఒక డ్రామా వేసి చక్కగా చిరునవ్వులు నవ్వుకుంటూ విమానం ఇక హైదరాబాద్ వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మరి అందరూ వైవి సుబ్బారెడ్డి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఒక డ్రామా వేసుకొని లేదు లేదు నువ్వు ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలి కట్టు కట్టించుకోవాలి నాలుగైదు కుట్లు పడినట్టుగా ఒక రిపోర్ట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి హడావుడి చేయాలంటే వాళ్ళు వెళ్ళిన ఆసుపత్రి వాళ్ళ సొంత వాళ్ళ వాళ్ళ ఆసుపత్రి ఆ డాక్టర్ గారు ఆ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడు ఒక పదవి ఇచ్చారు ఎవరైతే అబ్బో ఇక్కడ మూడు నాలుగు కుట్లు పడిపోయినాయి చాలా పెద్ద గాయం అయిపోయింది చాలా రెస్ట్ తీసుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి అంత ముందాగా చక్కగా ఉన్నాడు ఆయన ఆ వెంటనే హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఆసుపత్రిలో ఫోటోలు తీసి రకరకాల కట్లు కట్టి ఉన్నవి లేనివి బ్యాండేజీలు చేసినందుకు గాను ప్రతిఫలంగా ఆ డాక్టర్కి ఒక పదవి కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆ టైప్ డాక్టర్లు అందరూ ఉంటారని చెప్పి మరి సజ్జన్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు అనుకుంటున్నారండి ఇక్కడ ఎల్వీ ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది అంతర్జాతీయంగా పేరు ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి లేకపోతే విజయసాయిరెడ్డి వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సిన ఆసుపత్రి కాదు అది అదేవిధంగా ఏఐజి ఆసుపత్రి అనేది కూడా ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అండ్ ఒరిజినల్ దాని పేరు ఆ తర్వాత చాలా పెద్ద ఆసుపత్రి మళ్ళీ పెట్టారు ఇప్పుడు గచ్చిబౌల్లో దాదాపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీల నాయకులు మరీ ముఖ్యంగా అధికార పార్టీ నాయకులు అందరూ కూడా వచ్చి చేయించుకునేది ఏఐజి ఆసుపత్రిలోనేనండి అందరూ వచ్చి దూరింది కోవిడ్ టైంలో ఏఐజి ఆసుపత్రిలోనే ఆసుపత్రి పెట్టింది ఆసుపత్రి నిర్వహించేది డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు చాలా ప్రముఖుడు ఆయన గ్లోబల్లీ వెల్ నోన్ రికగ్నైజ్డ్ డాక్టర్ ఆయన ఆయన ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది ఆయన ఏమి చంద్రబాబుకి ఒక రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇంకో రకంగా రిపోర్ట్లు ఇచ్చే వ్యక్తి కాదు ఆయనకి నలభై యాభై ఏళ్ళ మరి వైద్య చరిత్ర అంతా కూడా ఉన్నది ఆ ఆసుపత్రిలో కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ దానికి హెడ్ డాక్టర్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఆ అందులో పనిచేసినటువంటి ప్రైమరీ కన్సల్టెంట్ రాకేష్ గారు యాక్చువల్గా డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు వారి బృందం ఎప్పుడు ఎంతో కాలం నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆ హెల్త్ ప్రొఫైల్ కానివ్వండి ఆయనకి హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలకు సంబంధించి కన్సల్టెన్సీ అంతా కూడా వాళ్ళే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా చేసింది కూడా ఏమీ లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టే అక్కడ ఆ ఆసుపత్రిలో చేయించుకోవాలని చెప్పి కోరుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే అటువంటి డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో నడిచేటువంటి ఆసుపత్రిని డాక్టర్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ని ఇష్టారాజ్యంగా ఎట్లా కామెంట్ చేశాడో చూడండి వైద్యుల రాజకీయ నేతల ఏమంటాడండి టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు మరికొంతకాలం బెయిల్పై బయట ఉండటానికే ఆయనకు మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినట్లు ఉందని ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది వైద్యుల లేక రాజకీయ నేతల అంటూ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రభుత్వ సలహాదారు ప్రజా వ్యవహారాల బ్రాకెట్లో జగన్ వ్యవహారాలు తప్పి ఇంకేమో చూడండి ఆయన సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ప్రశ్నించారు ఎంత దిగజారుడో చూడండి అంటే రాజకీయాల్లో గతంలో మనం ఎన్నడూ చూడనటువంటి దిగజారుడిది ఇంకేమంటారండి ఎవరికైనా గుండెలో కాల్షియం స్కోరు స్థాయి తొమ్మిది వందలు దాటితే స్టెంటో లేదంటే బైపాస్ సర్జరీనో చేయించుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తారట సూచిస్తారని అన్నారు ఆయన అయితే చంద్రబాబు నాయుడు మెడికల్ రిపోర్ట్ను పరిశీలిస్తే ఆయన గుండెలో కాల్షియం స్కోర్ పదహారు వందలు దాటిందని ఏఐజీ వైద్యులు పేర్కొన్నారని చెప్పారు డాక్టర్ అవతార వ్యతిరేనండి సజ్జన రామకృష్ణారెడ్డి కాల్షియం స్కోర్ ఇంత ఉన్న స్టెంట్ లేదంటే బైపాస్ సర్జరీనో చేయించుకోవాలని సూచించకపోగా డాక్టర్లకి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాడు మన సజ్జల్ గారు వాళ్ళు ఏం సూచించాలో చెప్తున్నాడు ఈయన ప్రభుత్వ డాక్టర్లు అంటే ఈయనే చెప్పేవాడు అండి ఈయన ఏం చెప్తే వాళ్ళు అది రాసి సంతకాలు పెట్టేవాళ్ళు రఘురామకృష్ణరాజు గారి కేసులో గుంటూరు మరి జనరల్ ఆసుపత్రిలో కూడా అదే పని అయింది కదా వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది రాసి సంతకం పెట్టారు వాళ్ళు అదే విధంగా చేయాలట ఇక్కడ కూడా ఏజీ వైద్యులు సో బైపాస్ సర్జరీను చేయించుకోవాలని సూచించకపోగా చంద్రబాబు బయటికి వెళితే ఆయన వెంట అంబులెన్స్ ఉండాలంటూ నివేదికలో పేర్కొన్న పేర్కొనడం ఏంటి అని చెప్పి మరి ఈయన ప్రశ్నించారట ఈయన ఎవరండి ప్రశ్నించడానికి డాక్టర్లు కూడా బెదిరించేటువంటి స్థాయికి వచ్చారన్నమాట వీళ్ళు ఈ విషయాలను కూడా న్యాయస్థానాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలండి ఈ విధంగా వీళ్ళు డాక్టర్లని లాయర్లని కోర్టుల్ని జడ్జీలని అన్ని వ్యవస్థలని బెదిరించడం అనేది నేర్చుకున్నారండి బెదిరి ఆ బెదిరింపు ధోరణి వల్ల ఇవాళ కింది స్థాయి న్యాయస్థానాల్లో చాలా చోట్ల వీళ్ళ వీళ్ళంటే భయపడుతున్నారు మరి న్య
వీళ్ళది ఒక మాఫియా ఇంకా ఏమంటాడు చంద్రబాబుకు ఉన్న చర్మ వ్యాధులు క్యాన్సరో కాదో తేల్చడానికి మరిన్ని పరీక్షలు చేయాలని ఇందుకు మరింత సమయం కావాలని మెడికల్ రిపోర్ట్లో పేర్కొనడాన్ని సజ్జలు ఎత్తి చూపారట వీటన్నిటినీ చూస్తే వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయడంలో దిట్టైన చంద్రబాబు తాను మరింతకాలం బయట ఉండటానికే ఆ రిపోర్ట్ ఇప్పించుకున్నట్లుగా ఉందన్నారు అంటే ఏజీ ఆసుపత్రి అనే దాని యొక్క పరువుని ప్రతిష్టని గంగలు కలుపుతున్నాడండి డిఫమేటరీ స్టేట్మెంట్లు ఇవి సరే వాళ్ళు డాక్టర్లు ఆసుపత్రులు కాబట్టి బహుశా అందులో ఇటువంటి మాఫియాతో పెట్టుకోలేరు కాబట్టి మరి వాళ్ళు ఏమీ రియాక్ట్ కాకపోవచ్చు ఏఈజీ ఆసుపత్రి డాక్టర్లు కానీ వాస్తవానికి ఇంకొక దేశంలోనైతే అమెరికా లాంటి దేశంలోనైతే ఒక వెయ్యి కోట్లకో పదివేల కోట్లకో నష్టపరిహారం చెల్లించాలని చెప్పి ఈ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీద కేసు వేసేవాళ్ళు అండి అక్కడైతే చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చేది మన దేశంలో న్యాయ ఈ డెఫమేషను న్యాయం అనేది జరగదండి ఇక్కడ అందువల్ల ఎక్కువ మంది వెయ్యరు ఒకటి రెండు వీళ్ళు పెద్ద మాఫియా గ్యాంగ్ కాబట్టి వీళ్ళతో మనకెందుకు అనవసరంగా తగదని చెప్పి మాట్లాడరు నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి ఎవరైతే వైసీపీలో ఉన్నారో ఇంక్లూడింగ్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అనుకో వీళ్ళంతా కూడా ఆయన ఆసుపత్రికి వెళ్ళని వాళ్ళు దాదాపుగా ఉండరు ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా ఫిఫ్టీ ప్లస్సే ఉంటారు సిక్స్టీ ప్లస్సే ఉంటారు అందరికీ రకరకాల రోగాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏజీ ఆసుపత్రికి వెళ్ళడం అనేది దాదాపుగా తప్పదు కోవిడ్లో చాలామంది వెళ్ళారు మనం చూసాం అయినా కూడా అటువంటి తెలిసిన వ్యక్తిని కూడా అంత పేరున్న వ్యక్తిని కూడా ఆయన ఆసుపత్రిని కూడా ఇష్టారాజ్యంగా దాని మీద విమర్శలు చేయడానికి ఏమాత్రం కూడా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మరి వెనుకడుగు వేయలేదు అంటే ఏ స్థాయిలో వీళ్ళు తమ రాజకీయ ప్రత్యర్థుల మీద అటాక్ చేయడానికి మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా అందులోకి లాగుతారా బురదలోకి అంటానికి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇంకో గమ్మత్ ఏంటంటే ఇదే ఏజ్ ఆసుపత్రిలో ఇదే మన జగ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మరి చిన్నాన్న గారు ఎవరైతే ఉన్నారో భాస్కర్ రెడ్డి గారు వారి కుమారుడు అవినాష్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా అదే ఏజ్ ఆసుపత్రిలో మరి ట్రీట్మెంట్లు తీసుకుంటారండి భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు బెయిల్ మీద ఉన్నారు ఆయన మీ ఆయనకి బెయిల్ ఇవ్వడంలో ఆయనకి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పి రిపోర్ట్లు ఇచ్చింది ఎవరయ్యా అంటే ఇదే ఏఐజీ ఆసుపత్రి చూడండి దాన్ని బట్టి ఇదే ఏఐజీ ఆసుపత్రిలో భాస్కర్ రెడ్డి గారికి ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్లు తీసుకొని వెళ్ళి సిబిఐ కోర్టులో హైదరాబాద్లో సమర్పిస్తే వాళ్ళు ఆ ప్రాతిపదిక మీద ఆయనకి ఒక్కసారి కాదు ఒకసారి బెయిల్ ఇచ్చి ఈ మధ్యంతర బెయిల్ హెల్త్ బేసిస్ మీద బెయిల్ ఇచ్చి దాన్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తూ పొడిగిస్తూ వస్తున్నారండి ఇప్పటికే ఆయన వెనక్కి జైలుకి వెళ్ళలేదు నాకు తెలిసి సెప్టెంబర్ ఇరవైనా ఆయనకి ఇచ్చారండి ఆరోగ్య సమస్యల మీద పదిహేను రోజులకి ఇచ్చారు అప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామండి మనం నవంబర్ రెండో వారంలో ఉన్నాం ఇంకా బయటే ఉన్నారు నవంబర్ ముప్పై వరకు ఉంది ప్రస్తుతం మళ్ళీ నవంబర్ ముప్పై ఇంకొక పిటిషన్ వేసి మళ్ళీ తీసుకుంటారు ఆరోగ్యం బాగాలేదని ఇచ్చింది ఎవరై అంటే ఏఏజీ ఆసుపత్రి మరి అప్పుడు ఎందుకు నువ్వు ఏఏజీ ఆసుపత్రి నుంచి మాట్లాడలేదు దొంగ రిపోర్ట్ ఇచ్చిందని భాస్కర్ రెడ్డికి ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏమో మంచి రిపోర్టా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చింది ఏమో దొంగ రిపోర్టా సిగ్గు శర్మ ఉండాలి కదా ఏమైనా మాట్లాడినప్పుడు నిన్న కోర్టులో ఏమైందంటే బెయిల్కి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు కూడా గుండె జబ్బు అంటున్నాడు అదేమీ లేదు ఆయనకి ఈసీజీలో అలాంటిది ఏమీ లేదు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పనోలు మాట్లాడాడు ఆయన కూడా ఇంకో డాక్టర్ యాక్చువల్గా అండి వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లు ఏం చెప్పారంటే హైపర్ ట్రోపిక్ కార్డియోపతి విత్ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్ అనేటువంటి ఒక డిసీజ్తో చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాధపడుతున్నారని చెప్పి రాశారు అది శుద్ధాబద్ధం ఆ వ్యాధితో బాధపడే వారికి వైద్యులు ఐసీడీ అనే పరికారాన్ని అమర అరుస్తారు అని చెప్పి పనవాలు చెప్పాడండి నిన్న హైకోర్టులో ఈ బెయిల్ వాదనల్లో ఈ పనవాళ్ళకి ఏం తెలుసండి ఈయన ఎవరు ఆయన డాక్టరా ఆయన ఉన్న కన్సల్టెంటా ఇష్టారాజ్యం గట్ల స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వచ్చా ఇంక వేరే చోట కనుక అయితే మామూలుగా అయితే అండి ఇట్లా స్టేట్మెంట్లు ఇష్టారాజ్యంగా ఇస్తే డాక్టర్లు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ మీద దాని మీద యాక్చువల్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏజీ డాక్టర్లు హైపర్ట్రోపిక్ కార్డియోపతి విత్ రెగ్యులర్ హార్ట్ హార్ట్ రిథమ్ అనేది ఉన్నదే వాళ్ళు చెప్తే నువ్వెవరు వచ్చి ఒకవేళ అది ఉంటే మీరు ఇది ఇవ్వాలి ఆ సజ్జనం కూడా చెప్తాడు ఏదో బైపాస్ చేయాలి బైపాస్ చేయకుండా అంబులెన్స్ పెట్టాలని ఎందుకు చెప్తారు నువ్వెవరు అవన్నీ చెప్పడానికి అని మరి న్యాయస్థానం కూడా అడగాలండి లేకపోతే ఇదిగో ఇష్టారాజ్యంగా ఈ విధంగా వాళ్ళు రెచ్చిపోతూ ఉంటారు ఏది పడితే అది మాట్లాడతారు